students welcome to another video tutorial from Deepak's classes and in this particular video amra jeta sombondho alochona korbo seta hocche lens lens er prokar bhed sei duti prokar bheder koto rokomer kaj hote pare sei duti prokar bheder moddhe kibhabe amra protibimbo ongkon korbo duti prokar bheder moddhe ki parthokko sei somosto kichu tumra jante parbe video ti shompurno hole shei jonno video ti ke obosshoi shesh porjonto tumra dekhbe video ti ke tumra like koro video ti ke share koro ebong jara amar channel ekhono porjonto subscribe koroni obosshoi amar channel subscribe korbe aro notun e rokom videos pawar jonno ar deri na kore tahole chole jai amra shorashori lens kake bole ebong lens er prokar bheder dike dekho lens kake bole lens hocche duti goliyo tol ba एक गोलियो तल और एक समतल द्वारा सीमाबद्ध प्रतिसारक माध्यम लेंस टी आखी लेंस कत रकम होते देखो एक रकम होते रकम होते रकम होते समतल अबतल समतल लेंस एर संज्ञा कि लिखते गोलियोतल एक गोलियोतल और एक समतल द्वारा सीमाबद्ध प्रतिसारक तल के लेंस बोले लेंस का बुजते दोसारक तल थे प्रतिसारक तल जो परस्पर समान ही एम कोकम बेपार नहींसारक तल दो एक ही रकम होते एक आलदा होते देख लोटी उत्तल है परस्पर सेम दो अवतल है परस्पर सेम क्योंकि सब समय जेमन तरह बेपार नहीं एक तल उत्तल और एक तल अवतल जैगे एक तल उत्तल तल समतल होते एक तल अवतल संगे और एक तल समतल होते तो बेसिकाली दो लेंस नहीं पढ़ब उत्तल लेंस विभिन्न वस्तुर प्रतिबिम्ब अंकन करते गुजर जिन संज्ञा के माथाय रखते जी संख्या गुज लागे से वस्तुर अंकन करते गो संज्ञा गुल प्रथम पढ़ते संज्ञार मध्य वक्रता केंद्र लेंसर वक्रता केंद्र का देखो वक्रता केंद्र हम एक लेंसर जे दूटी गलियों तल आई दूटी गलियों तल जे गोलकर अंश छो से गोलकर जो केंद्रबिंदु ता के बला वक्रता केंद्र तुम्हारे मन करो ये हम देखा सपोज मन करो सपोज मन करो केंद्रबिंदु और तलटार जो केंद्रबिंदु से बला वक्रता केंद्र मानार जो नाम दी सपोज सी वन वक्रता केंद्र बोझा गया संख्या तुम्हारे दीची वक्रता केंद्र मान एक लेंसर जो दोसारक तल से प्रतिसारक तल जे गोलकर अंतर्गत गोलकर अंश से गोलकर जो केंद्रबिंदु से केंद्रबिंदु टी के बलासारक तल वक्रता केंद्र एक्सटे पढ़ते वक्रता व्यसार्ध 
বক্রত ব্যাসার্ধ কি না নরমালি যে ব্যাসার্ধ যেরকম ভাবে আমরা ডিফাইন করে থাকি যেরকম ভাবে সংজ্ঞা দিয়ে থাকি এখানেও ব্যাসার্ধ তাই হবে মনে করো এই প্রতিসরক তলটির বক্রতা ব্যাসার্ধ কোনটা হবে না এই বক্রতা কেন্দ্র থেকে অঙ্কিত বক্রতা কেন্দ্র থেকে অঙ্কিত একটি সরল রেখা এই তলের যে কোনো বিন্দুতে যখন ছেদ করবে সেটি হবে তার বক্রতা ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে সাপোজ মনে করো আমি নাম দিলাম এটার এ তাহলে সি টু এ এইটা হচ্ছে এই তলটা এটা মনে করো নাম দিচ্ছে দিকটা বি তাহলে সি টু এ এটা হচ্ছে এই তলের বক্রতা ব্যাসার্ধ আর সি ওয়ান এ সি ওয়ান এ এইটা হচ্ছে এই দিকের তলের বক্রতা মানে হচ্ছে এই তলটার বক্রতা ব্যাসার্ধ মানে বক্রতা ব্যাসার্ধ বার করতে গেলে যেই তলটার আমরা বক্রতা ব্যাসার্ধ মাপতে চাইছি সেই তলটা থেকে তার যে বক্রতা কেন্দ্র তার মধ্যেকার যে দূরত্ব তোমরা সেটা এইরকম ভাবেও মাপতে পারবে এইখান থেকে এতটা মানে এইখান থেকে এতটা সেটা এই তলের বক্রতা ব্যাসার্ধ আর যদি এই তলটা মাপতে চাও তাহলে এইখান থেকে এতটা মাপতে হবে এতটা হচ্ছে এই তলটার বক্রতা ব্যাসার্ধ তাহলে একটা পড়লে বক্রতা কেন্দ্র আর একটা পড়লে বক্রতা ব্যাসার্ধ যে বক্রতা কেন্দ্র থেকে ওই প্রতিসারক তল পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হবে বক্রতা ব্যাসার্ধ এরপর যেটা আমরা পড়ব সেটাকে বলা হয় প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ কাকে বলে না দুটি তল এই দিকের তল আর এদিকের তল সেই দুটি তল যেই গোলকের অন্তর্গত সেই গোলক দুটির বক্রতা কেন্দ্রকে তুমি যদি একটা সরল রেখা দিয়ে যুক্ত করো তাহলে যেই সরল রেখাটি তুমি পাবে সেই সরল রেখাটি কি বলা হবে প্রধান অক্ষ মানে এই যে তুমি বক্রতা কেন্দ্র সি ওয়ান আর সি টু এটাকে যদি তুমি একটা এখন সরল রেখা দিয়ে যুক্ত করো তাহলে যে তুমি সরল রেখাটা পাচ্ছ সেই সরল রেখাটি কি বলা হবে ওই লেন্সের প্রধান অক্ষ আর লাস্ট যেটা বাকি রয়েছে যেটাকে বলা হয় উন্মেষ উন্মেষ হচ্ছে এই যে দুটো হচ্ছে তল গলীয় তল পরস্পরকে এ বিন্দুতে এবং বি বিন্দুতে ছেদ করেছে তো এই এ আর বি বিন্দুর মধ্যে যে সংযোগকারী যে সরল রেখাটা সেটাকেই বলা হবে তার উন্মেষ তাহলে এখানে এ বি হচ্ছে উন্মেষ তাহলে আমরা চারটে জিনিস কিন্তু পড়লাম এই চারটে সংজ্ঞা কিন্তু প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রতিবিম্ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রথমে এক নম্বর যেটা পড়লাম সেটা কি বক্রতা কেন্দ্র যে কোনো একটি তলের বক্রতা কেন্দ্র মানে সেই তলটি যেই গোলকের অন্তর্গত সেই গোলকের যে কেন্দ্রবিন্দু সেই কেন্দ্রবিন্দুটাই ওই তলটার বক্রতা কেন্দ্র তাহলে এই তলটার বক্রতা কেন্দ্র থাকবে এদিকে আর এই তলটার বক্রতা কেন্দ্র থাকবে এদিকে কিন্তু অবতল দর্পণ হলে উল্টো হবে মানে যদি অবতল অবতল হচ্ছে লেন্স আমরা যদি ইউজ করি যদি অবতল লেন্স ইউজ করি তাহলে এই রকম হচ্ছে তাহলে এর বক্রতা কেন্দ্র এদিকেই থাকবে আর এর বক্রতা কেন্দ্র এদিকেই থাকবে কিন্তু এখানে অপোজিট এদিকের বক্রতা কেন্দ্র এদিকে পাচ্ছি আর এদিকের তলটার বক্রতা কেন্দ্র এদিকে পাচ্ছি যেহেতু অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে দুটো হচ্ছে তল পরস্পরকে ছেদ করে না সেই জন্য যেহেতু দুটি তল পরস্পরকে ছেদ করছে না এখানে দেখো দুটি তল পরস্পরকে ছেদ করছে সেই জন্য এখানে প্রতিবিম্ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে তোমরা যদি বক্রতা কেন্দ্র বার করতে চাও তাহলে এই তলের বক্রতা কেন্দ্র এদিকে আর এদিকে তলের বক্রতা কেন্দ্র এই দিকে আসবে এবার নেক্সট যেটা আমরা বলছি যে বক্রতা ব্যাসার্ধ বক্রতা ব্যাসার্ধ মানে ওই বক্রতা কেন্দ্র থেকে ওই প্রতিসরক তল পর্যন্ত অঙ্কিত যে অবিলম্ব বা অঙ্কিত যে সরল রেখাটি যেটাকে বলা হবে ওই প্রতিসরক তলের বক্রতা ব্যাসার্ধ নেক্সট যেটা আমরা পড়লাম সেটা প্রধান অক্ষ দুটি গলীয় তলের দুটি প্রতিসরক তলের যে বক্রতা বিন্দু বা বক্রতা কেন্দ্র সেটাকে যদি যুক্ত করি তাহলে আমরা যে সরল রেখাটি পাব সেটাকে বলা হবে তার প্রধান অক্ষ আর সর্বশেষে আমরা যেটা পড়লাম যেটা কি উন্মেষ উন্মেষ কি দুটি তল যেখানে পরস্পরকে কাট করছে দুটি তল পরস্পরকে যেখানে ছেদ করছে সেই ছেদ বিন্দু দুটির মধ্যে যে সংযুক্ত করছে যে সরল রেখাটা সেটাকে বলা হবে তার উন্মেষ এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এরা তো পরস্পরকে ছেদ করছে না অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে তো পরস্পরকে এরা ছেদ করছে না তাহলে হচ্ছে উন্মেষটা আমরা কি করে পাবো এইখানে উন্মেষ পেতে গেলে তোমাকে একটা আরবিটারি ভ্যালু নিয়ে নিতে হবে আরবিটারি ভ্যালুটা কি না এর যতটা বেদ হবে এই যে লেন্সটা এই লেন্সটার যতটা বেদ এই বেতের একদম মিডিল পয়েন্ট যেটা আসবে সাপোজ মনে করো বেদ ধরে নিলে মনে করো তিন সেন্টিমিটার দাঁড়ালো বা তিন মিলিমিটার দাঁড়ালো 
তাহলে ওর যে মিডিল পয়েন্ট 1.5 সেই মিডিল পয়েন্ট দিয়ে হচ্ছে আমার যে অঙ্কিত অবিলম্ব হবে সেটাই হবে হচ্ছে উন্মেষ যেহেতু এখানে এটা কাট করছে না বা বলতে পারো এর যে হচ্ছে বেদ এর বেদকে তুমি যদি দ্বিখণ্ডিত করো তাহলে যে সরল রেখাটি যে বিন্দু দিয়ে তুমি অঙ্কন করবে সেই সরল রেখাটি হবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে তার উন্মেষ এবার একটা আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক আমরা পড়বো যেটাকে বলা হবে আলোক কেন্দ্র আলোক কেন্দ্র পড়তে গেলে আমাদের দুটো জিনিসের মধ্যে হচ্ছে আমাদের একদম কনফিউশন লাগলে চলবে না একটা প্রধান অক্ষ আর একটা হচ্ছে উন্মেষ দেখো প্রধান অক্ষ আর উন্মেষ পরস্পরকে যেই বিন্দু দিয়ে ছেদ করবে সেই বিন্দুটে কি বলা হবে ওই লেন্সের আলোক কেন্দ্র আবার বলছি প্রধান অক্ষকে ওই লেন্সের উন্মেষ যেই বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দুটি হচ্ছে তার প্রধান সরি সেই বিন্দুটি তার আলোক কেন্দ্র তাহলে এখানে আলোক কেন্দ্র কোনটা আলোক কেন্দ্র হচ্ছে এইটা তাহলে আলোক কেন্দ্র কেন এইটা যেহেতু দেখো এইটা হচ্ছে আমার কি এইটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষকে এইটা হচ্ছে আমার কি উন্মেষ তাহলে প্রধান অক্ষকে উন্মেষ এই বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র এই আলোক কেন্দ্র বিশেষত্ব কি আলোক কেন্দ্র বিশেষত্ব হচ্ছে যদি কোনো আলোক রশ্মি এই আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে সেই আলোক রশ্মিটি কোনো দিকে দেখে না মানে তুমি বলতে পারো আপতিত আলোক রশ্মি এবং লেন্স থেকে প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মি কোন রকম চ্যুতি ঘটে না যারা পরস্পরের সমান্তরাল হয় তোমরা ঠিকই শুনতে পারলে তাহলে আলোক কেন্দ্র যদি সংজ্ঞা তোমাদের পরীক্ষায় দেয় অবশ্যই খাতাটা লিখে রাখো এটা পরীক্ষায় আসবে যে কোন লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলতে আমরা কি বুঝি না কোন লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলতে আমরা সেই বিন্দুটিকেই বুঝি কোন বিন্দুটিকে বুঝি না লেন্সের মধ্যে যেই বিন্দুটিতে ওই লেন্সের প্রধান অক্ষ ও উন্মেষ পরস্পরকে ছেদ করছে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে বলা হবে আলোক কেন্দ্র এবং এই আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যখন কোন আলোক রশ্মি যায় তখন আলোক রশ্মিটির কোন রকম চ্যুতি হয় না কোনো দিকে আলোক রশ্মিটি ব্যাকে না এবং আলোক রশ্মিটি আপতিত আলোক রশ্মি এবং প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মি পরস্পরের সমান্তরাল হয় এটি আলোক কেন্দ্রের বিশেষত্ব তাহলে এখানে কিন্তু আমরা পাঁচটা সংজ্ঞা পড়লাম এক নম্বর পড়লাম বক্রতা কেন্দ্র খাতায় অবশ্যই লিখবে দু নম্বর পড়লাম বক্রতা ব্যাসার্ধ তিন নম্বর পড়লাম প্রধান অক্ষ চার নম্বর পড়লাম উন্মেষ এবং পাঁচ নম্বর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পড়লাম আলোক কেন্দ্র এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে এবার আমি বলে রাখি উত্তর লেন্স আর অবতল লেন্সের অপর একটি নাম আছে উত্তর লেন্সকে বলা হয় অভিসারী লেন্স আর অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স কেন বলা হয় কি জন্য বলা হয় সেটা আমরা এখন দেখব দেখো অভিসারী মানে কি না আলোক রশ্মিগুলো একটা বিন্দুতে এরকম ভাবে মিলিত হবে আর অভিসারী মানে কি না এরকম ভাবে চারিদিকে সরি অভিসারী মানে একটা বিন্দুতে মিলিত হবে আর অপসারী মানে কি এরকম ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে এবার আমি তোমাদেরকে কি বললাম উত্তল লেন্সকে বলা হয় অভিসারী লেন্স আর অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স তার মানে নিশ্চয়ই উত্তল লেন্স থেকে যে আলোক রশ্মিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মিগুলি কিরকমের হয় সেই প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মিগুলি অভিসারী প্রকৃতির হয় মানে একটা বিন্দুতে মিলিত হবে আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মিগুলি একটা বিন্দুতে মিলিত হয় না তারা চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তাদেরকে মনে হয় যে একটা বিন্দুতে তারা মিলিত হচ্ছে বা একটা বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় সেই জন্য অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স এবং উত্তল লেন্সকে বলা হয় অভিসারী লেন্স এটা দেখো হচ্ছে আমরা একে কি করে দেখব সাপোজ মনে করো তোমাদের লেন্সকে এখন একটি উত্তল লেন্স বা অবতল লেন্সকে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রিজমের টুকরো হিসেবে তোমাকে কল্পনা করতে হবে তাহলে সাপোজ মনে করো এটি একটি উত্তল লেন্স আর এটি একটি অবতল লেন্স এবার এই লেন্সটিকে অনেকগুলো ছোট আকারের প্রিজমের সাথে কল্পনা করো তাহলে অনেকগুলো ছোট ছোট হচ্ছে তাকে প্রিজম হয়ে গেল এটাকে হচ্ছে আমি অনেকগুলো ছোট আকারের প্রিজম কল্পনা করতে পারি
এবার মনে করো এইটা এর বক্রতা কেন্দ্র সরি আলোক কেন্দ্র এটা প্রধান অক্ষ তাহলে যদি সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলো এরকম ভাবে এসে পড়ে আর এটা উন্মেষ তাহলে এর ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র এটা উন্মেষ তাহলে সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলি যদি এই রকম ভাবে এসে পড়ে পড়ার পর তাহলে কি এই যে উন্মেষ এইখান থেকে এরকম ভাবে বেঁকে যাবে বেঁকে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিলিত হবে এই বিন্দুটাকেই বলা হবে ওই লেন্সের ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে সাপোজ মনে করো এই যে আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরাল ভাবে এলো আসার পর এরকম ভাবে কি রশ্মিতে পরিণত হচ্ছে এরকম ভাবে অপসারী রশ্মিতে পরিণত হচ্ছে তাহলে এরা কখনো কি মিলিত হবে কোনোদিন মিলিত হবে না তাহলে এরা আমরা কি করে বুঝব এদেরকে পিছন দিকে এরকম ভাবে যদি আমরা বাড়াই তাহলে একটা বিন্দুতে মিলিত হবে এটাকে বলা হবে এর ফোকাস তাহলে এখানে কি রশ্মি উৎপন্ন হচ্ছে এখানে উৎপন্ন রশ্মিটি হচ্ছে অভিসারী প্রকৃতির সেই জন্য উত্তল লেন্সকে বলা হয় অভিসারী লেন্স আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিগুলি অপসারী প্রকৃতি সেই জন্য অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স এবং উত্তল লেন্সে অ্যাকচুয়ালি একটা পয়েন্টে মিলিত হয় কিন্তু এখানে একটা পয়েন্টে মিলিত হয় না মনে হয় একটা পয়েন্ট থেকে আসছে যেই পয়েন্টে মিলিত হচ্ছে বা যেই পয়েন্ট থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকেই বলা হবে ওই লেন্সের মুখ্য ফোকাস পরীক্ষা দেয় লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে কি বুঝি কি হবে উত্তরটা না কোনো একটি লেন্সে প্রধান অক্ষে সমান্তরাল ভাবে আলোক রশ্মি যদি আপতিত হয় তাহলে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় কিরকম আলোক রশ্মিতে পরিণত হয় প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মিগুলি অভিসারী প্রকৃতির হয় এবং তারা প্রধান অক্ষকে একটি বিন্দুতে ছেদ করে এবং যেই বিন্দুতে প্রধান অক্ষকে ছেদ করছে সেই বিন্দুকে বলা হবে ওই উত্তল লেন্সের মুখ্য ফোকাস আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু সমান্তরাল রশ্মিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অভিসারী রশ্মিতে পরিণত না হয়ে অপসারী রশ্মিতে পরিণত হচ্ছে তাই এরা কখনোই একটা বিন্দুতে মিলিত হবে না সেক্ষেত্রে ওই যে হচ্ছে অপসারী রশ্মিগুলি সেইগুলিকে যদি আমরা পিছন দিকে ডটেড লাইন দিয়ে একটা পয়েন্টে মিট করাই তাহলে যেই পয়েন্টটি কাট করলো যেই পয়েন্টটি ছেদ করলো প্রধান অক্ষকে সেই পয়েন্টটিকে সেই যে ছেদ বিন্দুটিকে বলা হবে অবতল লেন্সের মুখ্য ফোকাস এবং মনে হবে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুটি থেকে রশ্মিটি কি হচ্ছে রশ্মিটি অপসৃত হচ্ছে তাহলে উত্তল লেন্সের মুখ্য ফোকাস বোঝা গেল অবতল লেন্সের মুখ্য ফোকাস বোঝা গেল এবার আমরা চলে যাব সরাসরি কার দিকে সরাসরি চলে যাব হচ্ছে প্রতিবিম্ব অঙ্কনের দিকে তার আগে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি একটা পরীক্ষায় তোমাদের কোয়েশ্চেন দেয় উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স তোমরা চিনবে কি করে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অনেক সময় মাধ্যমিকে অল্টারনেটিভ ইয়ারে দেয় যে উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স তোমরা কি করে চিনবে না এটা চেনার উপায় হচ্ছে একটি লেন্স সেই লেন্সটির অপোজিট দিকে তুমি মনে করো আঙুল রাখলে খুব কাছে এবং অপর সাইড দিয়ে অপর দিক দিয়ে তুমি যদি দেখো আঙুলটিকে যদি আকারে তুমি বড় দেখতে পাও তাহলে লেন্সটি উত্তল এবং আঙুলটিকে যদি আকারে ছোট দেখতে পাও বা হচ্ছে অন্য কোনো যদি ছোট সাপোজ বস্তু রাখো সেটা যদি আকারে ছোট দেখতে পাও তাহলে লেন্সটি অবতল এটা পরীক্ষায় দেয় এটা খাতায় লিখে রাখো যে উত্তল অবতল লেন্স চেনার উপায় কি উত্তল লেন্সের একদম খুব কাছে কোনো বস্তুকে রেখে তার অপোজিট তার উল্টো দিক দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে সমশীর্ষ সমশীর্ষ মানে সোজা এবং আকারে বড় দেখব কিন্তু অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তুটিকে একদিকে রেখে খুব কাছে লেন্সের খুব কাছে রেখে অপোজিট সাইড দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে আমার আমরা আকারে ছোট দেখব এই বস্তুটির আকার দেখে আকারে বড় না আকারে ছোট আকারে বড় হলে উত্তল লেন্স আকারে ছোট হলে অবতল লেন্স দেখে আমরা বুঝতে পারবো কোন লেন্সটি উত্তল আর কোন লেন্সটি অবতল এবং আমাদের সম্পূর্ণ যে ডাউট সেটা আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো এবার আমরা সম্পূর্ণ সরাসরি চলে যাব প্রতিবিম্ব অঙ্কনের দিকে 
তোমাদের সিলেবাসে উত্তর লেন্সের তিনটে প্রতিবিম্ব অঙ্কন আছে এবং অবতল লেন্সের একটা প্রতিবিম্ব অঙ্কন আছে টোটাল চারটে প্রতিবিম্ব অঙ্কন মাধ্যমিকে আসে উত্তর লেন্স থেকে তিনটে অবতল লেন্স থেকে একটা উত্তর লেন্স থেকে তিনটে কি কি আসে উত্তর লেন্স থেকে তিনটে প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রথমেই বস্তুকে রাখতে হবে ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব তার চেয়ে বেশি তারপর রাখতে হবে ফোকাস থেকে দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের মধ্যে আর তারপর রাখতে হবে ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে ফোকাস দূরত্ব তোমাদেরকে বলা হয়নি ফোকাস দূরত্ব মানে কি এই যে বক্রতা কেন্দ্র আমরা যা কিন্তু এখানে কাজ করব সব বক্রতা কেন্দ্র থেকে সরি আলোক কেন্দ্র থেকে যা আমরা এখানে মাপব সমস্ত কিছু মানে আলোক রশ্মিরই লেন্সের মধ্যে প্রবেশ করে যে বেঁকে যাবে সেটাও কিন্তু কোথা থেকে হবে সেটা হবে কিন্তু আলোক কেন্দ্র থেকে বা যে উন্মেষ সেই উন্মেষ থেকে হবে কখনোই কিন্তু লেন্সের যে দল এই সাইড বা এই সাইড সেখান থেকে হবে না উন্মেষ থেকে করতে হবে যে উন্মেষ যে লাইনটা সেইটা এইখানে আমরা মুখ্য ফোকাস কাকে বলে দেখলাম ফোকাস দৈর্ঘ্য কাকে বলে না ওই যে বক্রতা কেন্দ্র সরি আলোক কেন্দ্র ওই আলোক কেন্দ্র থেকে যে দূরত্ব কার দূরত্ব মুখ্য ফোকাসে আলোক কেন্দ্র থেকে মুখ্য ফোকাসের যে দূরত্ব একেই বলা হবে কি মুখ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য বা শুধু ফোকাস দৈর্ঘ্য তার ডবল হলে সেটাকে বলা হবে টু এফ তো চলো দেখে নেওয়া যাক কি করে আঁকাটা হয় আঁকাটা দেখলে তোমাদের একদম ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আর সময় নষ্ট করে সময় নষ্ট না করে চলো আমরা দেখে নি কি করে হচ্ছে আমরা আঁকাটা আঁকবো দেখো প্রথমেই যে আমরা আঁকাটা আঁকবো তার টাইটেলটা হবে উত্তর লেন্স দ্বারা আমরা সমশীর্ষ সরি উত্তর লেন্স দ্বারা প্রথমে আমরা যেটা করব অবশীর্ষ খরবাকার সদবিম্ব এইটা হচ্ছে টাইটেল তাহলে প্রথমে আমরা যেটা করছি উত্তর লেন্স উত্তর লেন্স দিয়ে আমরা যেটা আঁকছি সেই প্রতিবিম্বটার প্রকৃতি কিরূপ হবে প্রতিবিম্বটির প্রকৃতি হবে হচ্ছে অবশীর্ষ মানে উল্টো অবশীর্ষ নেক্সট হচ্ছে প্রকৃতি হবে খরবাকার মানে আকারে ছোট হবে আর কি হবে সদবিম্ব সদবিম্ব মানে প্রতিষ্ঠিত যে রশ্মিগুলি সেই প্রতিষ্ঠিত রশ্মিগুলি অ্যাকচুয়ালি একটা বিন্দুতে মিলিত হবে তাকে বলে সদবিম্ব তোমাদেরকে আমি অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো বলেছিলাম যে সদবিম্ব কাকে বলে অসদবিম্ব কাকে বলে সদবিম্ব মানে যখন প্রতিষ্ঠিত রশ্মিগুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় আর অসদবিম্ব মানে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হবে না মনে হয় সেই বিন্দুটি থেকে অপসৃত হচ্ছে এখানে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর লেন্স ব্যবহার করছি তাই এখানে মিলিত হবে এবং যে প্রতিবিম্বটি আমরা পাবো সেটি সদবিম্ব পাবো তো এবার এখানে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে যেগুলোকে আমাদেরকে মানতে হবে আঁকার সময় প্রথমেই তোমাদেরকে যেটা করতে হবে একটি বারো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের লাইন টানবে টুয়েলভ সেন্টিমিটার তাহলে প্রথমে তোমাদের যে কাজ সেইটা হচ্ছে একটি বারো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের লাইন টানবে তাহলে এখান থেকে এতটা বারো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের লাইন এবার বারো সেন্টিমিটার লাইনটা টেনে তুমি স্কেল দিয়ে বসিয়ে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ করে দাগ দিয়ে নেবে মানে তুমি এইদিকে মনে করো স্কেল বসালে স্কেল বসিয়ে এইখানে এদিক থেকে এদিক থেকে কতটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আসছে মনে করো এইখানে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আসছে আবার এইখানে বসাবে এইখান থেকে বসিয়ে এদিকে কতটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আসছে সেটাও দাগ দিয়ে নেবে বুঝতে পারলে এদিক থেকে এতটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আবার এদিক থেকে এতটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এদিক থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আবার এদিক থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডাক দিয়ে এখানে দুটো দাগ দিয়ে দিবে এবার এখানে কম্পাসটা বসাবে কম্পাসটা বসিয়ে এই যে এখান থেকে আমি কতটা নিয়েছিলাম এখান থেকে আমি এতটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নিয়েছিলাম বসিয়ে এইখানে একটা রকম দাগ দেবে আর এইখান থেকে কম্পাসটা এখানে সিক্স পয়েন্ট ফাইভে বসিয়ে এখানে একটা দাগ দেবে তাহলে আমাদের লেন্সটা হচ্ছে আঁকতে আমরা পেরে যাব তাহলে এই রকম একটা এরকম একটা দাগ দেবে তাহলে বুঝতে পারলে দেখবে হচ্ছে লেন্সের যতটা পোর্শন ওপরের দিকে থাকবে অতটা পোর্শনই হচ্ছে নিচের দিকে থাকবে বুঝতে পারলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ করে নেবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ করে নিয়ে লেন্সটি হচ্ছে আঁকবে তাহলে লেন্সটির বেদ কত হলো এক সেন্টিমিটার তার কারণ কি দেখো 
এইখানে তো আমার 6 ছিল এইখান থেকে যদি এতটা আমার 12 হয় তাহলে মাঝখানে আমার 6 তাহলে মাঝখানে 6 মানে এইখানে আমার এদিক থেকে 6.5 আর এইখান থেকে এদিকে 6.5 তাহলে লেন্সটার বেদ কত হলো 1 সেমি আর পুরোটা হচ্ছে একদম মাঝখানে দাঁড়ালো ক্লিয়ার এবার তোমাকে আরো দুটো দাগ দিয়ে নিতে হবে এই যে এটা তাহলে কি এটা আলোক কেন্দ্র তাহলে আলোক কেন্দ্র থেকে একদম সরাসরি দুটো প্রান্ত দিয়ে এরকম এ দাগ টেনে দাও রৈখিক উন্মেষ হয়ে গেল এবার আলোক কেন্দ্র থেকে আরো দুটো দাগ দাও তাহলে 6 6 থেকে এখানে 3 সেমি একটা দাগ দেবে 3 সেমি এটা হচ্ছে f1 আর আরো এখানে যেটা দাগ দেবে 3 সেমি পরে তাহলে এটা হবে হচ্ছে f1 ড্যাশ এবার এদিক থেকে মনে করো এইখান থেকে আরো 3 সেমি পরে দাগ দাও তাহলে কত হচ্ছে এখানে মনে করো f2 আরো 3 সেমি পরে দাগ দাও f2 ড্যাশ এটা হচ্ছে আমি এখানে বললাম কারণ এটা তোমার একদমই শেষেই হবে কারণ তুমি তো হচ্ছে 6 সেমি করে নিয়েছো মানে এটা একদম শেষে আসবে শেষে f1 ড্যাশ আর এইখানেও শেষে আসবে হচ্ছে f2 ড্যাশ হলো এবার সরল রেখাটা একটু এদিকে আর এদিকে একটু বাড়িও জাস্ট 1 সেমি কি 2 সেমি বাড়িও না বুঝতে পারলে পরপর স্টেপ গুলো কি আমি তোমাদেরকে আবার আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি পরপর স্টেপ গুলো প্রথমে 12 সেমি দাগ টানলে 12 সেমি দাগ টেনে মাঝখানে যেখানে 6 সেমি সেই 6 সেমি একটা পয়েন্ট দিলে তারপর 6 সেমি এইখান থেকে 6.5 এ একটা দাগ দিলে আবার এইখান থেকে এইদিকে 6.5 এ একটা দাগ দিলে এদিক থেকে 6.5 এ এরকম ভাবে কাটলে এইখানে বসিয়ে 6.5 এ কাটলে তাহলে দুটো হচ্ছে তল এরকম ভাবে পরস্পরকে ছেদ করলো এবার মাঝখানে যেখানে 6 এটা কি আলোক কেন্দ্র আলোক কেন্দ্র থেকে তোমার হচ্ছে এদিকে 3 সেমি একটা দাগ দিলে তাহলে এটা কি f1 দৈর্ঘ্য হলো আর এটা হচ্ছে কি তোমার আরো 3 সেমি এখান থেকে এতটা হলে তোমার 2f দৈর্ঘ্য মানে এখান থেকে এতটা কত দৈর্ঘ্য এখান থেকে এতটা দৈর্ঘ্যকে বলা হবে f আর এখান থেকে এতটা দৈর্ঘ্যকে বলা হবে 2a কারণ ফোকাস দৈর্ঘ্যের আমরা ডবল এ যাচ্ছে বুঝতে পারলে তাহলে প্রথমে f1 তিন তারপরে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে আমরা নিলাম f1 ড্যাশ সেটা হচ্ছে 2a এবার তারপর এদিকে আর এদিকে একটু লাইন আমরা হচ্ছে বাড়িয়ে দিলাম এবার যেটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা বস্তুটিকে কোথায় রাখতে হবে মনে রাখতে হবে বস্তুটির প্রতিবিম্ব যদি অবশিষ্ট খর্বাকার সদবিম্ব পেতে হয় তাহলে বস্তুটিকে 2f অপেক্ষা বেশি দূরত্বে রাখতে হবে আর বস্তুটি কতটা লম্বা করবে 1 সেমি যেটা হচ্ছে আগে রাখার ক্ষেত্রে তোমরা করেছো তাহলে বস্তুটিকে তোমরা এরকম 1 সেমি লম্বা করলে এবার দুটো আলোক রশ্মি টানতে হবে একটা আলোক রশ্মি হচ্ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে আরেকটি আলোক রশ্মি কি হবে সেই আলোক রশ্মিটি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যাবে এবার তোমাদেরকে আমি বলেছি যে বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যখন কোন আলোক রশ্মি যায় সেটি কোন দিকে বেঁকে না একদম স্ট্রেট বেরিয়ে যাবে তাহলে একটি আলোক রশ্মি এরকম ভাবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল গিয়ে রৈখিক উন্মেষের উপরে পড়বে আরেকটা আলোক রশ্মি বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাবে এরকম ভাবে বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাবে এবার দেখো যেই সমান্তরাল ভাবে পড়ছে কার সাথে সমান্তরাল ভাবে পড়ছে না প্রধান অক্ষে সেই জন্য এখান থেকে যে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি হবে সেটি কিন্তু এই এফ দিয়ে যাবে আর যেহেতু এটা বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে তাই এটা কোন দিকে বেঁকবে না এটা এই রকম ভাবে চলে যাবে আমার কাছে কম্পাস নেই বলে অসুবিধা হচ্ছে যে এই রকম ভাবে হচ্ছে চলে যাবে তাহলে বুঝতে পারলে এবার দেখো এই দুটো পয়েন্টে যেখানে কাট করবে সেইখানে আমি হচ্ছে বস্তুটির প্রতিবিম্ব পাব তাহলে প্রতিবিম্বটা দেখো অবশিষ্ট প্রতিবিম্বটা আকারে ছোট এবং প্রতিবিম্বটা সদবিম্ব কারণ একটা পয়েন্টে মিলিত হয়েছে আমি তোমাদেরকে আরেকবার বলে দিচ্ছি একটা আলোক রশ্মি স্ট্রেট নিয়ে যাবে কোথায় না হচ্ছে একদম এবার আমি বলি তোমাদেরকে বলে রাখি কোথা দিয়ে বেঁকাবে কখনোই ভুল করে কখনোই ভুল করে এই তলে এসে এখান থেকে বেঁকিয়ে দেবে না কখনোই এই তল থেকে বাঁকাবে না যা বাঁকানো হবে উন্মেষ পড়ার পর উন্মেষ থেকে বাঁকাবে তাহলে প্রধান অক্ষে সমান্তরাল ভাবে পড়ল প্রধান অক্ষে সমান্তরাল ভাবে পড়ার পর সেটি মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে 
আর যেটি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে সেটি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে স্ট্রেট বেরিয়ে যাবে কোন দিকে দেখবে না বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে স্ট্রেট বেরিয়ে যাবে দেখবে একটা পয়েন্টে এরা মিট করবে সেই পয়েন্টটা যেখানে মিট করবে সেটা হচ্ছে এই f2 আর f2 ড্যাশ এর মাঝামাঝি জায়গায় হবে কিন্তু প্রতিবিম্বটি আকারে ছোট হবে অবশিষ্ট উল্টো হবে এবং সদবিম্ব হবে তাহলে পরীক্ষায় তোমাদের क्वेश्चन দিতে পারে ঘুরিয়ে যে বস্তুটির সদবিম্ব সদ অবশিষ্ট খর্বাকার প্রতিবিম্ব পেতে গেলে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তুটিকে কোথায় রাখতে হবে বস্তুটিকে 2f অপেক্ষা বেশি দূরত্বে রাখতে হবে এবার আমরা যেটা নেক্সট করব সেটা হচ্ছে উত্তর লেন্স দ্বারাই যে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিকসটা আমরা করব সেটা হচ্ছে অবশিষ্ট খর্বাকার না অবশিষ্ট এখন আমরা যেটা করব বিবর্ধিত এবং সদবিম্ব তাহলে এখন আমরা যেটা করছি সেটা খর্বাকার নয় সেটি বিবর্ধিত মানে আকারে বড় হবে এই বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পেতে গেলে বস্তুটিকে এফ ও টু এফ এর মাঝখানে রাখতে হবে আগের তে বস্তুটাকে আমরা টু এফ অপেক্ষা বেশি দূরত্বে রেখেছিলাম এখানে এফ আর টু এফ এর মাঝখানে রাখতে হবে তাহলে আকাটা কি রকম হবে দেখো প্রথমে হচ্ছে আমরা 12 সেন্টিমিটার দাগ টেনে নিলাম 12 সেন্টিমিটার দাগ টেনে মাঝখানে 6 সেন্টিমিটারে হচ্ছে একটা পয়েন্ট দিয়ে দিলাম তারপর এটা হচ্ছে 6.5 এদিক থেকে এত রে নিলাম 6.5 আবার এদিক থেকে এত রে নিলাম 6.5 এবার কম্পাস এখানে বসিয়ে এরকম আর এরকম ভাবে হচ্ছে লেন্স ড্র করলাম লেন্স ড্র করলাম এবার মনে করি এটা আলোক কেন্দ্র আলোক কেন্দ্র এটা হচ্ছে উন্মেষ এইটা থেকে 3 সেন্টিমিটার মনে করি এখানে f1 আর এখানে হচ্ছে মনে করি এটা 2f f1 ড্যাশ मैं वस्तु के वक्रता केंद्र दिए जाता केंद्र दिए स्ट्रेट चले जाए समानरल गई प्रधान अक्षे समानरल जा क्वेश्चन वस्तु उत्तर लेंसर क्षेत्र अवशीर्ष विवर्धित सदबिम्ब पे गस्तु टीके कहते वस्तु टीके लेंस सर्वशेष उत्तर लेंस एर क्षेत्र करबा देखे नहीं रखी आगे आगे एप्लीकेशन कैप्लीकेशन बनाशन माइक्रोस्कोपिम्ब देखी मान जिन माइक्रोस्कोप तलाथा जोदिखे देखो मैं उल्टो प्रतिबिम्ब देखी अनुबीक्षण जंत्रे अनुबीक्षण जंत्रे प्रतिबिम्ब टी कहारे अनेकटाई बड़ है से अनुबीक्षण जंत्र अति क्षुद्र माइक्रो अर्गनिजम देखते पाई और आगे देखल से यूज है आगे क्षेत्र सम्पूर्ण रूप एर व्यवहार करते कैमरा तैरीत आगे देख लगने लेखा छो अवशीर्ष एखे छो हम आकार क्षुद्र कैमर की करी जो हम एक बिराट बड़ आकार मन करो जिन छवि खूब छोट आकार स्क्रीन मध्य देखते आगे देख लगे अवशीर्ष आगे लिखे 
ক্ষুদ্রাকার সেটা ক্যামেরার ক্ষেত্রে তৈরি হয় বা ক্যামেরার ক্ষেত্রে ওই প্রিন্সিপালটি ক্যামেরার ক্ষেত্রে ওই নীতিটি প্রযোজ্য আর এই নীতিটি কোথায় প্রযোজ্য এই নীতিটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বস্তুটির কি প্রতিবিম্ব বস্তুটির যে প্রতিবিম্ব হবে সেটা হচ্ছে সমশীর্ষ বিবর্ধিত অসদ বিম্ব যেটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ক্ষেত্রে ইউজ হয় তাহলে এখন যেটা আমরা করছি সমশীর্ষ মানে একই সাইজ মানে উল্টাবে না সমশীর্ষ নেক্সট যে ক্যারেক্টারিস্টিকসটা সেটা হচ্ছে বিবর্ধিত আকারে বড় হবে সমশীর্ষ বিবর্ধিত আর অসদ বিম্ব তাহলে এটার এটার সময় কোনটা আমরা কাজে লাগাবো দেখো এখন বস্তুটা আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে যাবে মানে বস্তুটি ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে রাখতে হবে প্রথম ক্ষেত্রে দেখলাম ক্যামেরার ক্ষেত্রে দেখলাম যে বস্তুটিকে টু এফ অপেক্ষা বেশি দূরত্বে ক্যামেরার ক্ষেত্রে টু এফ অপেক্ষা বেশি দূরত্বে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে এফ ও টু এফ এর মাঝখানে এবং এখন যেটা আমরা দেখছি সেটা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা আতস কাঁচ এই আতস কাঁচের ক্ষেত্রে বস্তুটিকে ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে রাখতে হবে তাহলে আঁকাটা কিরকম হবে আঁকাটা আমাকে ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে বস্তুটিকে রাখতে হবে তাহলে আগের মতো আবার আমি বারো সেন্টিমিটার এরকম দাগ টেনে নিলাম বারো সেন্টিমিটার দাগ টেনে মাঝখানে ছয় সেন্টিমিটার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এদিক থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এদিক থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবার হচ্ছে লেন্স করলাম লেন্স করে এইখান থেকে আমি মনে করো তিন এখানে দাগ দিয়ে দিলাম তার মানে এটা হচ্ছে এফ ওয়ান এটা মনে করো এফ ওয়ান ড্যাশ এইখানে তিনে তাহলে এফ টু এটা এফ টু ড্যাশ তাহলে বস্তুটিকে কোথায় রাখতে হবে বস্তুটিকে রাখতে হবে ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে মানে এফ ওয়ানের থেকে কম দূরত্বে বস্তুটিকে রাখতে হবে এইখানে বস্তুটিকে রাখতে হবে বারবার ধরে বলছি বস্তুটি এক সেন্টিমিটারের বেশি তোমরা নেবে না তাহলে এক্ষেত্রে দেখো একটা রশ্মি এরকম ভাবে যাবে আর একটা রশ্মি এইরকম ভাবে গিয়ে স্ট্রেট এরকম চলে যাবে আরেকটি রশ্মি এইখানে গিয়ে এরকম ভাবে বেঁকে যাবে তাহলে দুটো রশ্মি তো দেখো পরস্পরের সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে দুটো যে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি সেই প্রতিষ্ঠিত রশ্মি দুটি পরস্পরের সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে এরা কোনোদিন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হবে না তাহলে আমরা কি করে এই সময় প্রতিবিম্ব পাবো পিছন দিকে ডটের লাইন দিয়ে আমরা বাড়িয়ে পাবো তাহলে এই যে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি এই প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটিকে যদি আমরা পিছনে ডটের লাইন দিয়ে বাড়াই এইটা আর এই লাইনটা যদি বাড়াই দেখব হচ্ছে একটা পয়েন্টে এরা মিট করবে দেখব একটা পয়েন্টে এরা মিট করবে এই যে পয়েন্টটায় মিট করল সেই পয়েন্টটায় আমি হচ্ছে বস্তুটির প্রতিবিম্ব পাব তাহলে যেই প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠিত রশ্মি দুটিকে যদি আমরা পিছন দিকে এরকম ডটেড লাইন দিয়ে বাড়াই তাহলে দেখব একটা বিন্দুতে এরা মিট করে আর যেই বিন্দুতে মিট করবে সেই বিন্দুতে বস্তুটির সমশীর্ষ উল্টাবে না আকারে বড় এবং অসদবিম্ব অসদবিম্ব কেন এরা অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্টে মিট করেনি মনে হচ্ছে এইখান থেকে আসছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বস্তুটির যদি আমরা অসদবিম্ব পেতে চাই উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে বস্তুটিকে ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে রাখতে হবে আরো কিছু হচ্ছে দূরত্বের কথা আমাদের উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে পড়তে হয় সেই উত্তর লেন্সের বিভিন্ন দূরত্বগুলি অবশ্যই আমার স্ক্রিনের মধ্যে যে ছবিটি আসছে সেই ছবিটিতে তোমরা হচ্ছে জানতে পারবে যে আরও বিভিন্ন যে দূরত্বগুলিতে যে সমস্ত প্রতিবিম্বগুলি সৃষ্টি হয় সেই প্রতিবিম্বগুলির প্রকৃতি কিরূপ হতে পারে সেটা আমার স্ক্রিনের মধ্যে নিচে অবশ্যই তোমরা পাবে সেটি থেকে তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে নেবে এবার আমাদের যেটা বাকি রইল সেটা হচ্ছে অবতল 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 লেন্সের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিবিম্ব হতে পারে যেটা একটাই তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুডেড আছে তো দেখে নেওয়া যাক যে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিবিম্ব হতে পারে তাহলে অবতল লেন্সের প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটা আমি আগে লিখে রাখি সমশীর্ষ আর অসদবিম্ব সমশীর্ষ আর অসদবিম্ব তাহলে অবতল 
लेंस अभूतल लेंस के क्षेत्र में हमरा जेक प्रतिबिंब बोटा अंकन को अच्छी तार प्रकृति हो बे समोशिर्शो माने उल्टा बे ना समोशिर्शो एवं अशाद बिंबो पहले प्रथमी हम आके अच्छे की कोत्ते हो बे एक ही रकम हो बे छः सेंटीमीटर डार्क टेल ना एवर इखनी एक टा बैपर अच्छे सॉरी प्रथमी बारह सेंटीमीटर एक टा डार्क टेल नीले बारह सेंटीमीटर डार्क टेल ने प्रथमे तुम्ही माध्यम ने छः सेंटीमीटर डार्क दे दीले इबार इबार छः पॉइंट पाँच ना इबार पाँच पॉइंट पाँच गुज़र बल्ले पाँच पॉइंट पाँच तले ये दिखते के ऐतोटा पाँच पॉइंट पाँच डार्क दीले और ये दिखते के ऐतोटा फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डार्क दीले � ये दिखते के कंपास ये खाने बोशी है ये दिखते के कंपास ये खाने बोशी है पांच पॉइंट पांच से एक बार ऐटा दाग दे दे ये बार कोटोटा दे बे ऐटा होते दो ही सेंटीमीटर जाते ऊपरे तुम ये खाने के ऐतोटा दो ही सेंटीमीटर पाओ और नीचे थे के वो ये ऐतोटा होती दो ही सेंटीमीटर पाओ से जन ऐतो जे एक खान थे के ऐतरा दो ही सेंटीमीटर हो बे शेही उन्हों जाए ये जो तुम्ही गोलियों तोल टाक चो शेही उन्हों जी ऐडा नीचे दिखे ना आ बे ऐतरा जाते दो ही सेंटीमीटर मोतो है आ ऐतरा जाते दो ही सेंटीमीटर मोतो है कारण तुम्ही बोस्त जग एक सेंटीमीटर आ चो तो ये तार डबल तुम्ही लें तो नेटा F1 नेटा होच्छे F1 डैश अब आठ तीन इकान थे के नहीं है ना जहाँ होच्छे हमारे किन्तु सब आलोक केंद्र थे के कोच्छी आलोक केंद्र थे के तो नेटा F2 नेटा हो बे F2 डैश एक बार बोस्तु डी के कोठार रखते हो बे बोस्तु डी के रखते हो बे फोकस दूरत्तो अपेक्का सॉरी टू ए अपेक्का बेशी दूरत्ते ताले यही खाने जो दी हमरा बोस्तु टी के राखी यही खाने बोस्तु टी के राखी ये टा ए इखान थे के ऐसा टा की इखान थे के ऐसा टा ए आर इखान थे के ऐसा टा होते टू ए ताहोले यही जे ए फोर टू ए यही ए फोर टू ए फिर मध्य जे दूरत्तो ताले यही टू ए पर पेक का हमरा इखाने बेशी दूरत्ते राखी ए कोथा है देखो उनमें से रो पड़े आलाक टा कोथा है जबे बॉक्रोता केंद्र दिए जबे तले जिता बॉक्रोता केंद्र दिए जबे शिनाय को स्ट्रेट चले जबे किंतु जिता होच्छे उधान ओके समंतराल शिटा किंतु ईरोष्टी ते कोई ना तो हबे शिटा कोई ना तो हबे एक टी ओपोशरी रोष्टी ते वैसी ओपोशरी रोष्टी की किरोक ए ही पॉइंट आ रहे ही पॉइंट टके मिलिए जे दाखता पावे तुम्ही ए ही रकम भावे जावे आ टेटा के तुम्ही एक बार पिछोंडी के बड़ा अंदर देख बे ए ही पॉइंटे काट कोच्चे ए ही रोशनी टा ए ही पॉइंटे काट कोच्चे ताले ए ही ढंग ताले देखो समोशीर्षो आरोच्चे अशोध बिंबो होच्चे अमरा पावो आराखड़े खुद्रुवा बुझते बल्ले ए जी एटा बॉक्रोता के इंतज़ार दिए गए थे ए ही रोशनी टके ए ही जे प्रतिशत रोशनी टी कुताय काट कोच्चे ए ही बिंदु दे काट कोच्चे ए ही बिंदु दे ताले इखान ते के हमने जेटा पाच्ची शेटा किया भी समोशित शो ओल्टा ही नहीं एक्चुअली ये बिंदु दे मीट कोच्चे ना ताय औषध बिंबो आर सेटी के कुताह रखते हो अबे टू एफ अपेक्षा बेशी दूरत्ते रखते हो अबे ते यही क्या लो उत्तल लेंस और अवतल लेंसेर माध्यमे की भावे प्रतिबिंबो अंकुन कोड़ा है तार एक टी संपूर्णो बौइगनिक धारणा आशा करूँ तुमरा वीडियो टी संपूर्णो बुझते पहले जो खाता एकुल आवश्य तुमरा कोड़े एकुल मा� जो भी वीडियो टी तुम्हारे भरो लेके थके अवश्य वीडियो टी का लाइक करो वीडियो टी के बंदों के मध्य शेयर करो एवं जब आप अच्छे नए नोटों ने शो तार अवश्य ही चैनल टी के सब्सक्राइब करो और पर डाल दी के जो बेल आइकॉन टी आ जाए शिट अवश्य ही प्रेस करे रख बे आरंभ नोटों ने रखो वीडियो स्वाम पर के ताहोले तुम्हारा ज